。今天我要在这里举报一个人，这个人呢，他除了干特工以外，还打了好几份工。他是养殖大户和批发大户。这个人是谁？你有什么好狡辩的？你说是不是你？我话都没讲。好，他不承认。他哪有狡辩？大家看图片，这个是我们刘雨欣在养鸡场，还有面膜厂打工的照片。哇，辛辛苦苦打了两份工，你挣了这么多的钱，听说还在还英语班贷款，是不是真的？好戏啊，英语班的贷款。你站起来狡辩。就是我两年前报了一个英语机构，一直在那个学。然后去年的时候有一个活动，每个月交一点钱，可以学一两年三个级别的英语课程。然后没上几节课，这个英语机构就倒闭了。哇！然后我就只能自己去还这个这个钱嘛。你这个英语课费用是非常高的那种，是不是？还算蛮高的。然后很尴尬的是，在进清理的时候，这个还款的项目还没有结束。然后我中间就有去找玄关姐姐拿手机，她就说你要干嘛？我就说还钱，就、哦、是还款。对，有这样的一个经历。你这个英语课交的蛮多钱，收获应该还是可以哈。现在英文水准就是还行，还在学习中啊。还在学习中。我跟 Shaking 在家里用英文对话。对，因为 s h a k i n 英文很好。但是我报的这个料是不是证明了他当不了王牌特工？就是他容易被人骗，对不对？对他太容易被人骗了。这个料报的好，基本上我觉得你金牌特工也没有你的一个地位了。